Esta semana, sin ir más lejos, una embarazada que se negó a ser vocal de mesa en las primarias no pagó la multa y quedó con reclusión nocturna. Esta iniciativa viene a responder a estas faltas de criterio. Casos como estos son los que se pretenden evitar en las próximas elecciones y junto con ello velar por la maternidad. Son los objetivos de una moción parlamentaria impulsada por las senadoras Marcela Sabat, Luz Evansperger y los senadores Carlos Bianchi, Manuel José Osandón y José Miguel Insulza y que tras un amplio respaldo concluyó su trámite en el Congreso Nacional. La pandemia, presidente, está en un punto crítico y yo creo que debemos reforzar sin duda el cuidado de nuestros grupos de riesgo, de riesgo perdón, valorando la unanimidad y la transversalidad de esta, de esta iniciativa como lo hago en un inicio, eh, porque nace desde el sentido común, en un año cuyo calendario además está cargado de elecciones. Y que esto aplique en la eventualidad que se lleve adelante el proceso de votación ahora en el mes de abril, ya pueda efectivamente esto ser ley para de esta manera dar protección a las mamás fundamentalmente o papás o personas que están al cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores. El proyecto permite que personas gestantes durante el periodo del embarazo, madres o padres de un hijo o hija menor de dos años de edad, puedan excusarse de ser vocales de mesa, acreditando dicha condición. También podrán acogerse a esta norma quienes estén al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad. Asimismo, respecto de la excusa de los cuidadores de adultos mayores o de personas en situación de discapacidad, estableció el carácter gratuito de la declaración jurada notarial que acredita dicha circunstancia y agregó dos nuevos instrumentos de acreditación que operan de modo alternativo, además de la declaración notarial, una constancia en carabineros de Chile o un certificado en que conste la calidad de receptor del estipendio en el caso de cuidadores de personas con discapacidad. Yo creo, señor presidente, que hemos estado dando pasos en distintos proyectos de ley, no solamente para reconocer eh, específicamente eh, la maternidad, sino que también la corresponsabilidad y también estamos avanzando a reconocer el cuidado eh, de otras personas en nuestra sociedad. Eso a mí me parece que es un paso en la dirección correcta y es por eso que vamos a apoyar este proyecto de ley. Proyecto que esperan pueda empezar a regir en las próximas elecciones con el fin de evitar la exposición de estos grupos a posibles contagios en tiempos de pandemia.